おはようございます。アランです。ちょっと初めて Amazon、US Amazon で、あの、荷物頼んだんですけど、あの、今夜の、まあ夜の9時なんでもうおはようございますじゃないんですけど、あの、荷物9時に届くっていうので、来ないねって話してたら、まあアメリカ、外に置くってのは知ってたんですけど、結構まさかのところにあって、こっから、こっから行ってですね、ちょっと暗いですけど、ここにね、ちょっと暗いくて見えないかもしれないけど、あ、見えた見えた。もう一個玄関あるんですよ。すいません、ちょっと真っ暗すぎたんで、今、ISO12800 に変えたんですけど、ちょっとノイズがやばいかも。で、ここにドアがあるんですよ。で、ビクセル3の時は、ここずっとトントンされてて、でもあっちの部屋なんで気づかないんですよ。ただ、ここのね、結構まさかじゃないですか、これ。ここにね、こうポツーンと、ここですよ、ここ。この階段を降りた、ここにね、ポツンと置いてあるわけですよ。なんか、まあ前、もうアメリカ来た時頼んでたんで、まあ、外に置かれるってのは知ってたんですけど、なんかね、もうちょっとこの玄関の上とかね、扉の前とか、置いてくれればいいのに、ここなんですよ。あ、切れちゃった。よいしょ。で、なんか、やっぱ高価なものはちゃんとサインしてやるらしいです。ただ安いやつは、今回ピクセル3のケースなんですけど、安いやつは、やっぱこういう風に置くらしいです。で、これなんでなんでしょうかね。多分なんか危険だからとかってのもあると思うんですけど、まあ、とりあえず、開封の儀をしましょう。はい。今、開け終わりました。で、まずこれが、えっと、ピクセル3のケース。でもね、強いケースが好きなんですよ。すぐ落としたりするんで。こんな感じですね。ちょっと後でまた、ちゃんとつけて、やるんですけど、えっと、これが8ドルだったかな ?8. 点何ぐらいまあ、9ドルぐらいですね。だいたい。でした。で、もう一個がこれ。えっと、マイク用のポップガードですね。今回マイク持ってきてポッドキャスト撮ったんですけど、ちょっと普段使ってるやつ持ってこなかったんで、あのアフロみたいなめっちゃでかいやつ。なんで結構ね、破裂音とかね、なんかひどいなと思ったんで、今回これ買いました。これも8ドルぐらいだったかな。あれ、あんま覚えてないな。これが8ドルか。あっち何ドルだったかな。15ぐらいだったかな。です。で、これが、アメズフィットっていう、シャオミだったかなうん。えっと、これがシャオミだ、これがシャオミだったかの、えっと、ウォッチですね。ウェアラブルウォッチ。すごいね、見た目はアップルウォッチに出て。これ自分のじゃないんですけど、えっと、80ドルぐらいだったかで。で、ちょっと開封の儀をね、取らせてもらおうかなと思います。はい。それではまずはアメズフィット。えっと、BIP っていうモデルですね。なんか何種類かモデルがあって、フィットビットに似てるやつとか、サムスンのやつに似てるやつとか。で、これが、えっと、BIP っていうモデルで、アプローチに似てるやつ。えっと、価格が 79.99 ドルです。ですほらえっとアップルウォッチって大体1日ぐらいだと思うんですけどバッテリーこれ30日ですってバッテリーの持ちがやばいおおはいこんな感じこれ軽いのかななんかこれめっちゃ軽いめっちゃ軽いわちょっとつけてみるうんこんな感じなんか久々に時計つけたなはい。それじゃあまずは買ったものの一つ。てかこれ自分のじゃないんで別に買ったものの一つでもないんですけど。えっと、シャオミのアメズフィット。BIP ですね。V じゃないです。B です。BIP。BIP79.99 ドルでした。はい。それでは次がこのピクセル3のケースですね。なんか
普段この iPhone はこれぐらい結構強いケース使っててこれだいぶ安心なんですよ1万円ぐらいしたんですけどこれやっぱ 14.99 ドルだったんですけどやっぱ安いんでなんか全然ですねでなんかここが外れるでんどっちだこうかはいこんな感じではまりました表こんな感じですねうんなんかせっかくのいい色味が結構台無しかもしれんでなんかパーツつけるとこんな感じはいはいここでなんかこう立てるやつもありますねこういうふうにこういうふうに簡単に立てれるスタンドみたいなやつもついてますで最後がマイクのポップガードこのポップガードがさっき言った通り 8.99 ドルでしたでね今回これにつけていきたいと思いますこんな感じでこんな感じでなんか入れるだけまあ、若干やっぱ作りはね雑だけどでも全然良さそうですねこれでなんか話によるとこのアストリンジンのマイクが新しいやつが出るみたいでなんか電源があの 48V のファンタム電源っていうんだっけあれがあってもなくても動作してある場合とない場合でなんかいろいろ切り替わるみたいな勝手にそれもねちょっと気になります2月からなんかアメリカで発売らしいんでまあ買わないと思いますけどちょっとね、どっかで見れたらいいなとは思うんで。じゃあそんな感じで、えっと、今回の US Amazon の様子でした。さよなら。